పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష స్టేట్ ఫస్ట్ ఐఐటి ఎంట్రన్స్ పరీక్ష రాస్తే మళ్ళీ స్టేట్ ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో చెన్నై ఐఐటి నుంచి కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సు పూర్తి చేశాడు అప్పుడు బ్యాచ్ ఫస్ట్ అదే ఏడాది గేట్ పరీక్ష మళ్ళీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఐఏఎస్ పరీక్ష కూడా రాశాడు మళ్ళీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఐఏఎస్ శిక్షణలో మరోసారి ఫస్ట్ ఎన్ఎసి ఫస్ట్లో వచ్చిన వ్యక్తిని అమెరికా ఎర్రతి వాచి పరిచి గ్రీన్ కార్డ్ వీసా ఇచ్చి పచ్చ జెండా ఊపి మరీ మామోసాచ్యుసైట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో చేరమని సీటిచ్చింది మరి మామూలు వాడైతే ఎగిరి గంతేసేవాడే మనవాడు మాత్రం నా చదువుకు నా ప్రభుత్వం డబ్బు ఖర్చు చేసింది ప్రభుత్వం డబ్బంటే ప్రజల డబ్బు ప్రజల డబ్బంటే పేదల చెమట వాళ్ల రక్తం వారు కొనే వస్తువులపైన వేసుకునే బట్టలపైన చెల్లించే బస్సు టికెట్టు పైన కట్టిన పన్నులే తనను చదివించాయి అలాంటిదే ఆ పేదల స్వేదాన్ని జీవన వేదాన్ని వదిలి అమెరికా వెళ్లడం ఏమిటి అనుకున్నాడు ఇక్కడే ఉండి ఐఏఎస్ పరీక్ష రాసి ఐఏఎస్ అయ్యాడు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న విలువలు పేదల పట్ల ప్రేమ ఏదో చెయ్యాలన్న తపన వీటన్నింటికీ సరిపోయే ఉద్యోగం వచ్చిందనుకున్నాడు అతని పేరే రాజు నారాయణ స్వామి కేరళలోని పాల్ఘాట్కి చెందినవాడు అయితే అసలు చిక్కులు అక్కడి నుంచే మొదలయ్యాయి ప్రతి చోట అవినీతి అధికారులు మంత్రులు స్వార్థపరులు రాజ్యమేలడం కనిపించింది ఎక్కడికక్కడ పోరాటం చేయాల్సి వచ్చింది ఒక చోట ఒక మెడికల్ కాలేజ్లోని వ్యర్థ జలాలు రైతుల పొలాల్లోకి వెళ్తుంటే అడ్డుకున్నాడు రాజు నారాయణ స్వామి మరుక్షణమే ఆయనకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఆ తర్వాత తన మామగారు రోడ్డును బ్లాక్ చేస్తూ భవనం కట్టుకున్నాడు నా అల్లుడు కలెక్టర్ నన్నేం చేయలేరు అనుకున్నాడు మన కలెక్టర్ గారు ఆ భవనాన్ని కూల్చి వేయించాడు కోపంతో మామ భగ్గు అన్నాడు భర్త మీద అలిగిన భార్య రాజు నారాయణ స్వామిని వదిలి వెళ్లిపోయింది ఆ తర్వాత రాజు నారాయణ స్వామి పన్నులు ఎగవేసిన ఒక లిక్కర్ డాన్ ఇంటిపై సోదాలు జరిపించాడు ఆ లిక్కర్ డాన్ గారికి మద్దతుగా ఏకంగా ఒక మంత్రి గారే ఫోన్ చేశారు కలెక్టర్ గారు అవినీతిపై పోరాటంలో రాజీ లేనే లేదన్నాడు అంతే మళ్లీ ట్రాన్స్ఫర్ మళ్లీ కొత్త ఊరు కొత్త పని కొత్త చోట వానాకాలానికి ముందు మట్టితో చెరువులకు నదులకు గట్లు వేయడం బిల్లులు వసూలు చేసుకోవడం ఆ తర్వాత వానలు పడ్డం వానకి గట్టు కొట్టుకుపోవడం మళ్లీ టెండర్లు మళ్లీ పనులు మళ్లీ బిల్లులు మళ్లీ వానలు మళ్లీ ఇదే తంతు కొనసాగేది రాజు నారాయణ స్వామి దీన్ని అడ్డుకున్నారు వానకాలం అయ్యాక కట్టలు నిలిస్తేనే బిల్లులిచ్చేది అన్నాడు మంత్రులు మళ్లీ ఫోన్లు చేసి బెదిరించారు మన కలెక్టర్ గారు సస్యమీరా అన్నారు అంతే మళ్లీ పాత కథ పునరావృతమైంది చివరికి ఎక్కడ వేసినా ఈయనతో ఇబ్బందేనని అప్పటి కేరళ వామపక్ష ముఖ్యమంత్రి అచ్యుతానందన్ మన రాజు నారాయణ స్వామిని ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేని ఓ విభాగంలో పారేశారు చివరికి ఆయన నిజాయితీని పని పట్ల ఆయన శ్రద్ధను చూసి ఐక్యరాజ్య సమితి నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం వచ్చింది మా దగ్గర పని చేయండి అని కోరుతూ పిలుపు వచ్చింది ఒక నిజాయితీ పరుడైన ఐఏఎస్ అధికారి ఈ వ్యవస్థలో ఇమడలేక అవినీతితో రాజీ పడలేక ఎక్కడో ప్యారిస్లో పనిచేయడానికి వెళ్లిపోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు రాజు నారాయణ స్వామి మామూలు వ్యక్తి కాదు ఆయన ఇరవై మూడు పుస్తకాలు రాశారు వాటికి చాలా ప్రజాదరణ వచ్చింది ఆయన రాసిన నవలకు సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆయన రాసిన నవల్లో హీరో అన్యాయంపై విజయం సాధించి ఉండొచ్చు కాని నిజ జీవితంలో హీరో అయిన రాజు నారాయణ స్వామి మాత్రం పోరాడలేక అలసిపోయి దేశాన్నే వదలాల్సి వచ్చింది రాజు నారాయణ స్వామి ఈ ఘనత వహించిన భారతదేశంలో ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టోరీగా మిగిలిపోయాడు అని రాయడం ఎవరికిష్టం కాని కొన్ని కొన్ని జాఢ్యాలు దేశాన్ని వదలాలంటే కొందరి చరిత్రలు ఇలా ఒక చరిత్రగా మిగలకూడదు అందుకే అందరికీ తెలియాలంటే దీన్ని షేర్ చేయండి రాజు నారాయణ స్వామి గారిది ఫెయిల్యూ స్టోరీ అస్సలే కాకూడదు లోక సమస్త సుఖినోభవంతు షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సిబిసి నైన్ డాట్ న్యూస్